வணக்க மக்களை நீங்கள் பார்க்குறது கேட்குறது மோக கமெண்ட்ரின்னா உங்கள் ஹோஸ்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவஞ்சர்ஸ் ஃபோரை பற்றி தான் ஸோ ரெடிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அவஞ்சர்ஸ் ஃபோரை பற்றி தான் சப்ளாட் வந்து லீக் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்துட்டு மேஜர் அதாவது ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸுக்கும் என்னென்ன ரோல் இருக்குது அந்த அவஞ்சர்ஸில் அந்த மாதிரி சொல்லி தான் இந்த மாதிரி லீக் ஆகிருக்கு ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ நான் வந்து பேசலான்னு வந்திருக்கேன் வாங்க கேஸ் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இந்த அவஞ்சர்ஸ் ஃபோர் எப்படி இந்த மெயின் ப்ளாட் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா அண்ட் டோனி ஸ்டாக் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி தான் இந்த மொத்த கதையும் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்குமா ஸோ இது வந்துட்டு மோஸ்ட்லி லைக் எ சிவில் வார் மாதிரி தான் பட் எல்லாருமே ஒன்றா வேலை செய்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம டோனி ஸ்டாக் எப்படி பூமிக்கு வரான்னு சொல்லி கூட மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அவர் மிலானாவை யூஸ் பண்ணி அதாவது நம்ம கார்டன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சியில் வந்திருப்போம்னா அந்த ஷிப் அந்த யூஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு பூமிக்கு வர ஆரம் ஸோ அப்படி வந்துட்டு அவர் தனக்குன்னே ஒரு இன்ஃபினிட்டி காண்டாட்டை செய்ய போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டார் காண்ட்லெட் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்களாம் ஸோ இதை செய்கிறதுக்காக அவர் வந்து ஹேங் பி மண்ட உதவி நாடியிருக்காரு இது தெரிஞ்ச நம்ம தேனோஸ் வந்து திருப்பி இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி எல்லாரையும் அழிக்கிறதுக்காக திருப்பி பூமிக்கு வர ஆரம் ஸோ அந்த இடத்துல அந்த தேனோஸோட அந்த அடையாட்களை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஹாக்கை வந்து களம் இறங்குறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ தான் ஹாக்கையோட மெயின் என்ட்ரன்ஸ் இருக்குமா ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் என்ன முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி டைம் ட்ராவல் பண்ணி இருக்க எல்லா ஸ்டோனையும் எடுக்கணும் அதுக்காக நம்ம ஆண்ட்மேனோட குவாண்டம் ட்ரம் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து மெயினாக போக வேண்டிய இடம் பார்த்திங்கன்னா அவெஞ்சர்ஸ் ஒன் அந்த இடத்துக்கு தான் போகணும் பட் நம்ம தேனோஸ் வந்துட்டு அவங்க ட்ராவல் ஆகும்போது நடு நடுவில் எழுத்துடுறாரு ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்க பார்த்து ட்ராவல் ஆவாங்க ஸோ எழுத்தோனா அவங்க வந்துட்டு வேறு ஒரு டைம் லைனில் இருக்காங்க அதே மாதிரி திருப்பி கஷ்டப்பட்டு ட்ராவல் பண்ணும்போது எழுத்தோனா அவங்க வந்து வேறு ஒரு மூவி டைம் லைனில் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல மூவி செட்டை நம்ம விசிட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அல்டிமேட் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஜஸ்ட் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டைம் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி நம்ம தோரோட ஹேமரான மியோனிர் வந்து ரீப்ளேனிஸ் ஆகிடும் ஸோ அவங்க வந்து ரீஸ்டோர் ஆகி அந்த ஹேமரை யூஸ் பண்ணி ஒரு கட்டத்தில் வந்து நம்ம கேப்டன் அமெரிக்காவும் தோரும் சேர்ந்து தேனோஸ்கிட்ட சண்டை போடுறாங்களாம் ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம தேனோஸ் வந்து தோரை தூக்கி அடிச்சிடுறாரு அவரோட மியோனிர் கீழே வந்துட்டு உடனே நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா எடுத்து அந்த தேனோஸை தடுக்கிறாராம் ஸோ அவர் வந்துட்டு லைக் மற்றவங்க வந்துட்டு நீங்கள் போங்கன்னு சொல்லி இந்த தோரோட ஹேமரை யூஸ் பண்ணி அவர் தடுக்கிறாராம் அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மேபி இந்த இடத்துல வந்து கேப்டன் அமெரிக்கா சாவாருன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம அந்த லிங்க்கை வந்து கீழே போகிற மறக்காமல் போய் படித்து பாருங்கள் கைஸ் ஸோ இதில் வந்து தோரோட மெயின் பார்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்துட்டு ஒரு ஆர்மியை சேர்க்குறாரு அதாவது அவஞ்சர்ஸ் மாதிரி இன்னொரு மிகப்பெரிய ஆர்மியை சேர்க்குறாரு அதில் தான் நம்ம கேரட் டென்வர்ஸான கேப்டன் மேரோல் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணி அந்த தேனோஸ்க்கு எதிராக சண்டை போட வைக்கிறாராம் ஸோ நம்ம கே கேப்டன் நம்ம மேரோவில் வந்துட்டு ரெக்ரூட் பண்ணது ஆக்சுவலாக தோடுன்னு தான் சொல்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு ஒன் பண்ண தெரியல அதுக்கப்புறம் நான் ஹல்க்கு ஸோ கடைசியில் நம்ம ப்ரூஸ் பேனர் அண்ட் ஹல்க் ரெண்டு பேரும் ஒப்பந்தத்துக்கு வந்துடுறாங்களாம் ஆர்டர்ட்டு நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ண மாதிரி நான் வந்துட்டு உன்னோட மைண்டாக இருக்கேன்னு சொல்லி பேனர் சொல்கிறாங்களாம் நான் வந்து உன்னோட பாடியாக இருக்கேன்னு சொல்லி ஹல்க் சொல்லி ரெண்டு பேரும் இப்போ ஒன்றா சேர்ந்து ப்ரொஃபஸர் ஹல்க்குங்கிற ஒரு வேறு ச எடுக்கிறாங்க ஸோ கடைசியில் இந்த இன்ஃபினிட்டி காண்டாக்டை போடுறதும் நம்ம ஹல்க்கு தானாம் ஸோ அந்த அப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு சண்டேயில் நம்ம ஹல்க்கோட ஒரு கை வெட்டப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம படத்தை பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ இது வந்துட்டு கேக்சுவலாக நம்புகிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டைம் ட்ராவல் பண்ணும்போது நிறைய லூப் போல்ஸ் ஆக்சுவலாக க்ரியேட் ஆகும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பவர் ஸ்டோனை அவங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம கேர்டன்ஸ் ஆஃப் த கேலக்ஸி மீட்டே பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் கார்டன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸி ஒன்று இல்லாமலே இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க மீன் பண்ணிட்ட அப்புறம் ஜாண்டார்ல இருந்து தான் அந்த பவர் ஸ்டோன் எடுப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம நெபுலா அவனோட ஈவில் ட்வின் அதாவது வந்துட்டு பாஸ்ட்டில் இருக்க அவங்களோட லைக் கெட்ட நெபுலாக கூட சண்டை போடுற மாதிரி ஒரு சீன் இருக்காம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ தான் நெபுலாக நல்லவங்களாக மாறினாங்க ஸோ ப்ரீவியஸ்லி பழைய இதில் வந்துட்டு அவங்க கெட்ட கூட சண்டை போடலாம் அதுதான் இந்த பிக்சர் நினைக்கிறேன் ஸோ இவங்க வந்துட்டு லைக் இப்போ நெபுலா பார்ட் ஆஃப் த அவெஞ்சர்ஸ் மாதிரி ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம டாக்ட
ஹல்கா இருக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நாலு பேர் ஆக்சுவலாக இறந்து போயிடுறாங்களாம் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஷாக்கிங்கான படமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான டைட்டில் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவஞ்சஸ் இன்ஃபினிட்டி காண்ட்லட்னு சொல்லி நம்ம கெமோரா வந்துட்டு ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லிட்டாங்கன்னா ஸோ மேபி அதை வந்து மாற்ற போகிறாங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச அவஞ்சஸ் ரீ அசம்பிள்ட் ஒரு என் கேம் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதை மறக்காமல் கம்மி பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து ஆக்சுவலாக உண்மைகள் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கலாம் ஏன்னா இவர் இந்த லீக் தான் ஆக்சுவலாக போன இன்ஃபினிட்டி வாரம் நடந்தது அவர் யாருமே யோசிக்காத அந்த ரிச் கல் ப்ளஸ் அந்த கேம் ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணது பல ரூமர்ஸ்கெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்கேன் பட் அந்த நிறைய உண்மைகளாகவும் இருந்திருக்கு ஸோ இது நான் இந்த லிங்க்கு தரேன் மறக்காமல் இப்போ படித்து பாருங்க ஸோ இதில் வந்து நிறைய உண்மைகள் இருக்குது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம போட்டது தான் பார்க்கணும் ஸோ நான் உங்களோட அத்தனை நல்ல வீடியோ எல்லாமே பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹாவ் ஃபன் கைஸ் வரட்டா